बात पे शिकवा करूं मैं आपसे क्या बोलू मैं आपको बताए मुझे नाम मत लीजिएगा मेरे साथ मुझे दिखे उसको मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं भाई साहब क्या कहा डॉक्टर ने तो भाभी कह रहा है कि बच्ची बहुत ही कमजोर हो गई है फोन में तो जान ही नहीं है इसके आराम की जरूरत है बिल्कुल बेड रहे भाई यार बात तो सुने बैठो अंदर भाई बैठो जिंदा छोड़ो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बात करूं हमजा से अरे यहाँ क्यों नहीं तभी बात करोगी और कौन करेगा बेटा मन मोरा लगे नहीं साब रे बतूल, नंबर दे मुझे भावजुट कह रही है कि खुद ही बात कर लेगी किसका डॉक्टर हमजा का और किसका क्या, क्या आग लगानी है मैंने उससे बात की है बेटा वो कह रही थी उसने किसी को नहीं बताया वो ये भी कह रही थी कि अगर उसे बताना होता तो झगड़े वाले दिन बताती ना आज ही क्यों और वो और वो ये भी बता रही थी कि वो तो अपने बाप को टालती रही है रिश्ता लाने से मम्मी मैंने खुद उनकी आंखों में सुकून देखा है तो ये वक्त आंखें देखने का नहीं है मम्मी उनके सच बोलती हैं जबान का तो काम है झूठ बोलना तो तेरे पास कोई और चारा है बोल आप इतनी कमजोर कब से हो गई हैं कि आपको भाभी के सहारे की जरूरत पड़ गई कमजोर होने की नहीं है बेटा इस वक्त मुझे एक मजबूत सिपे सलार की जरूरत है और बस मम्मी सिपा सलार धो के बाद आपको समझ क्यों नहीं आती है मैंने उसे वास्ता दिया है ना मोहब्बत का और अल्लाह से दुआ भी की है कि अल्लाह उसके दिल में हमारे लिए रहम डाल दे या तू बता तेरे पास कोई तदबीर है कि तेरा भाई तुझे माफ कर दे बोल है कोई तदबीर ना फोन दे मैं खुद अपने सामने उससे बात कराती हूँ ना दे ना फोन तूने अच्छा नहीं किया बतू तूने अच्छा नहीं किया मैं तुझे एक सच बात बता अपने दिल की अपने दिल के अंदर की सच बात मैंने उस वक्त अपने बेटे को नहीं निगार के शोहर को थप्पड़ मारा था मैंने अपने बेटे के खिलाफ ही महाज बना लिया और वो आके फाड़ फाड़ के मुझे देखा क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था मैंने कभी उसके खिलाफ महाज नहीं बनाया था मैंने तेरा साथ दिया था ना कसम से अगर ये पहले कभी हुआ होता ना तो मैं अपने बेटे के साथ तुझे एक जोर का चाटा मारती तूने अच्छा नहीं किया अपने ही बेटे के खिलाफ हो गया साथ अलम लेकर अलग खड़ी हो गई अच्छा दे फोन दे फोन दे ना समझती क्यों नहीं है तू तेरे लिए कर रही हूं बेटा इसी नंबर से कॉल कर हाँ तो कोई गैर थोड़ा ही हो बेटा अपनी हो और अब मेरे पास तुम ही हो बेटा मैंने कार बात कर रही हूँ बतूल की भाभी भाभी बतूल कैसी है आज तैमूर भाई ने हम दोनों को देख लिया 
और वो जिस तरह से बतून को लेके गए मुझे मुझे डर लग रहा है आज वो उस पर हाथ उठाएंगे हम साहब अगर आपके घर से रिश्ता ना आया ना तो उंगलियां भी उठेंगी देखें बात साफ साफ है आपको अपनी अम्मी को मनाना होगा तैमूर को हम यहाँ मना लेंगे क्योंकि आज के वाक्य के बाद तैमूर की नजरों में तो अब बतूल का रिश्ता जुनेद से तय है आप यकीन माने हर जतन जो कुछ मुझसे हो सकता था मैंने किया अम्मी किसी तरह मान ही नहीं रही है तो क्या फिर मैं आपकी तरफ से इनकार समझू अरे नहीं हरगिज नहीं ठीक है अच्छा सुने अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूं आपकी अम्मी को समझाने की आप बिल्कुल करके देख लें लेकिन उस वक्त तक कॉल ना कीजिएगा जब तक मैं आपको ना बोल दू ठीक है आप उनका नंबर दे दीजिएगा मुझे ठीक है फिर मैं फौरन घर जाके आपको नंबर भेज दू मुझे नहीं लगता इसकी माँ मानेगी पता नहीं अम्मी अल्लाह के हाथ में सब कुछ हमने तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी है कि जो दाग बतूल के माथे पे लग गया इस दाग के बाद तो जफर भाई भी उसे नहीं अपनाएंगे अमीन आप क्या चाहती हैं अपने बच्चों की खुशी हमजा और जुनेब से मुझे क्या लेना मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे बच्ची खुश रहे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आप चाहती हैं वो हो जाए जीती रहो बेटा खुश रहो शाह सुखी रहो तुम्हारा घर आबाद रहे बहुत शुक्रिया बेटा बहुत शुक्रिया बतूल बतूल हमसा की मां की कॉल है आपसे बात करनी चाहिए हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं हमजा की मदर बात कर रही हूं शाम को मैं आपके घर आना चाह रही हूं शाम को छह बजे आएगी बाकी बातें नहीं होंगी अजनबी है तो अजनबी अजनबियत दिखाएगी बतूल तुम्हें काम करो पार्लर का एक चक्कर लगाओ नहीं नहीं इसको मत लेकर आना उनके सामने तुम बस इतना करो कि तैमूर को समझा लो अमित ये बातें फोन पे करने वाली थोड़ी होती है वो जब आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी और समझा दूंगी कि तुम्हारा फोन चले अब हम दोनों किचन में जाते हैं तैयारी करने के लिए चलो बाय बहुत डर लग रहा है हमें 
मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कब्र खोदी जा रही है सिर्फ आज शाम छह बजे तक जिंदा इसके बाद मेरे मरने के मराहल शुरू हो जाएंगे आप मेरी मौत पर बैन करके रोइएगा जोर जोर से जी जी सच ही बोलता है दिल की घंटी हमेशा सबसे सच्ची घंटी होती है और मेरे दिल की घंटी तो तब से खतरे की टनटन किए जा रही है किए जा रही है तो देखना सब ठीक हो जाएगा अच्छा अब ना अच्छी अच्छी बातें सोचते बातें तो अल्लाह को भी रहे वो जा जा तुझे तो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा जितना मान दे भाभी पे किया है ना मैंने अगर किसी सख्त से सख्त दिन औरत पे किया हो तो उसका भी दिल भी हो जाता देखना तेरी भाभी सब ठीक कर लेगी सब ठीक कर लेगी ठीक हो जाएगा मेरी जान सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा हमजा 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 इधर आओ जमीन बेटा वो ड्राइवर को जाके बतूर के घर का एड्रेस बता दो आज शाम मैं उनके घर रिश्ता लेके जा रही हूँ तुम्हारा सीरियसली तो मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है थैंक यू सो मच अम्मी थैंक यू की बात नहीं तुम्हारी खुशी के लिए मुझे राजी होना पड़ा मैं तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देख सकती मेरे साथ चलो नहीं बेटा नहीं अभी फिलहाल नहीं पता नहीं उनके घर का माहौल कैसा हो उन्हें बुरा लग गया तो बाद में चलना अभी जाओ ड्राइवर को एड्रेस तो बताओ अभी बता क्या दो थैंक यू याकूब याकूब भाई याकूब जी साहब जी किधर किधर हो यार सफाई कर रहा था तुम सफाई कर रहा क्या क्या सामान लेकर आओ मेरी डिक्की से पी पी के पीपा हो गया तू है आज में पता क्या पता चलेगा कि शराब ने तेरे जिगर को खत्म कर दिया है गम वहीं का वहीं है ये याद रखियो तू मेरी बात हो जाऊंगा ठीक ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है अबे तूने तो पागल हो गया क्या दिमाग खराब हो गया तेरा इतनी पीता है तू है शर्म नहीं आती तुझे हाँ अपनी सेहत को तू <laughs> तारीफ कर रहा था मैं बहुत बदल गया मेरा बच्चा <laughs> आ जाते हैं बेटे आदतें भी सही होती जा रही हैं पीता भी नहीं है अब शोर होगा भी नहीं करता कैसे बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बच्चा बैठ जा अब बिल्कुल अच्छा हो गया है गोलियां भी नहीं चलाता मुल का पाड़ा भी नहीं करता फड्डे भी नहीं कर रहा है आजकल अच्छा और कैसे अल्लाह का फजल है तू बता तुम कैसे हो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तुम बताओ कैसे ठीक मैं भी ठीक और कैसे आना हुआ तैबू मैं चाहता हूँ आज आप मेरे घर बाकायदा प्रॉपर तरीके से आए चुनेत का रिश्ता लेके बतूल के लिए वाह 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 
कोशिश पूरी करूंगा कि तुम्हारे मैार भी पूरा हो बस एक बात आप दोनों को बतानी थी कि इसे मेरा फैसला है अभी तक मैंने हानि बोली है अरे अम्मी का फैसला क्यों आएगा भाई तू खानदान का बड़ा है सरबरा है मर्द है मर्द है तू सब तेरे कामों से तेरी बात सुननी चाहिए उन्हें खानदान वालों को तेरे घर वालों को और बात सुन औरतों की अक्ल जो होती है ना वैसे भी एडी के अंदर होती है एडी इसके अंदर <laughs> शाबाश <laughs> कवाल कर दिया तूने ठीक है बस एक आखिरी बात मैं यहाँ पर आया था उस रिश्ते की बात की थी ये निकाल को पता नहीं चला चंदा वादा कर लिया चंदा वादा कर लिया मुबारक हो मुबारक हो गया था सॉरी मुझे क्यों मार रहे हो बकवास कर रहा है ध्यान से ही करता काम है अरे ठट्टा से ठट्टा से संदल का शरबत मंगवाया था जुनेद के लिए मैंने फिर तोड़ दिया तोड़ इतना महंगा बेटा तू जा तू जा मैं देख लेता हूं उसे इधर चल इधर तुझे शाबाश तुझे निकल दिया शाबाश शाबाश निकल दिया इतना महंगा शरबत संदल का तोड़ दिया तूने शर्म नहीं आई तुझे हैं शर्म न, न, मैं तो सही लेकर आ रहा था वो खुद सामने आ गया वो मुझे क्या पता था साहब बोल रहे कि करे बस करे हो गई ड्रामेबाजी गया वो मंगवा के दे मेरे पास नहीं मंगवा के तेरे ते, 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 काटूंगा साढ़े सात आठ हजार रुपए की बोतल है तुम दफाओ मंगवा के दे मुझे कहा से मंगवा के मंगवा के दे यार कितने की है ये तो बता दे आ गए बेटा सलाम को बेटा वाले सलाम उसकी माँ आने वाली बात करने बाकी बैठ जाइए मन मोरा लगे नहीं साब रे
जाइए खोल के देखो एक दफा मैंने अपने बेटे तैमूर को गली के लड़कों के साथ सिगरेट पीते देखा था तो कस के एक चाटा मारा था सारे लड़कों के सामने और मेरे बेटे ने मुझे बनाने के लिए मुतिये के तो गजरे खरीदे थे और डरते डरते चुपके से मेरे सराहने रखकर वो चला गया और मैं और मेरी ममता सारी रात मोतिये की खुशबू में महकती रही थी ये जो बेवा माए होती है ना ये अपने बेटों में महबूब तलाश कर लेती और बेटे पहली मोहब्बत को छोड़कर नई मोहब्बत में खो जाते अब देखो ना मैंने अपने बेटे को एक बार फिर थप्पड़ मार और मुझे मनाने के लिए वो मोती के कचरे नहीं लाए इतना तो भी वफा नहीं होना चाहिए तुम इस बेटी की तरह मर गए अपनी बूढ़ी महबूबा को कभी मर गए आपको कुछ नहीं चाहिए होता सिर्फ बेटों का साथ चाहिए होता जिंदगी में सस्ताने के लिए और मरने के बाद दफनाने के लिए क्या चाहिए हमें बताए अपने खोए हुए बेटे की दिशा जाओ उसके पास मैं चली जाऊंगी उसके पास आपने क्या हालत बनाई है अम्मी ये आंसू पहुंचे आंसू पहुंचे जाके तैयार हूं वो आने वाली है
जातियां करते हैं तो उन्हें सहने की हिम्मत औलाद में होनी चाहिए है ना क्या लगता है आपको अबू की सिर्फ मैं लाड ली उनकी फिर की फिरती है ना तो पहचान में भी नहीं आते इधर बात कहूं आपसे आपने सारी जिंदगी मां की दुआएं ली है ना तो अब उनकी बेटी पे हक जता के उनका रंज ना बोले अपनी बेटी की शादी वहां करना चाहती है जहां उसे प्यार है अब बस उनकी हा में हा मिला ले तो आए ले ले उनकी क्यों नहीं अगर आपको बहन से नाराजगी है तो खिंच जाए इस तरह हैलान करके ला तालुक होने की क्या जरूरत है का डॉक्टर है और अभी उसकी माँ आने वाली बात करने आप आके बैठ जाइए चेंज करके आता हूँ सलामकुम वालेकुम सलाम तुम बतू लो नहीं जी मैं तो उसकी बड़ी बहन हूं अंदर बुलाने का रवाज नहीं है तुम लोगों में जी जी आइए ना आइए प्लीज अंदर आइए 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 लीजिए ना आपने चाय नहीं पी पढ़ी लिखी हैं आप जी बस ग्यारहवीं में थी तो शादी हो गई लव मैरिज की होगी आपने नहीं नहीं उन्होंने मुझे देखा था और पसंद किया था <laughs> इस समझ में ये बात नहीं आती कि हर औरत यही क्यों कहती है उन्होंने पसंद किया होगा <laughs> चाय लीजिए ना घर का सरबरा कहा है मेरा बेटा है बस आता ही होगा वालेकुम सलाम ये तैमूर है और ये निगार है मेरी दुल्हन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुम दोनों ने भी लव मैरिज की है <laughs> जी कुछ ऐसे ही समझ ले <laughs> सारा घराना इश्क करने में लगा हुआ है <laughs> क्या मतलब है आपका मतलब यही कि मेरा बेटा हमसा कई महीनों से घर में रट डाली कि शादी करूंगा तो तुम्हारी बहन बतूल से 
हालांकि उसकी खाला की बेटी इतनी तो खूबसूरत है और इतनी हयादात कभी निगाह उठा के किसी मर्द को नहीं देखा अगर आजकल के मर्दों को पता नहीं क्या हो गया उनको तो सिर्फ वो ही लड़कियां अच्छी लगती हैं जो होटलों में उनके साथ घूमे फिर बैठ अपना आने का मकसद बता मकसद नहीं एक इल्तिजा है एक बेबस मां की इल्तिजा है कि अपनी बहन को रोक लो मेरा बेटा बहुत साल है जब से तुम्हारी बहन के हथे चढ़ाए ना अपने होशो हवास खो बैठा है बहुत दफा मैंने इसे समझाया कि ऐसी लड़कियां घरों में नहीं चलती होटलों तक रखो तो अच्छा होगा लेकिन वो वो तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता यहाँ आने से पहले मैंने समझा था कि बहुत आजाद ख्याल हो तुम लोग मॉडर्न हो लेकिन यहाँ के पता चला कि बस सफेद पोष लोग इतने खास तो हो नहीं फिर ये तुम्हारी बहन होटलों तक कैसे पहुंच गई हाँ आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी बेटी के बढ़ते हुए कदम रोक लें आप नहीं तो बहुत बुरा होगा माना कि हम बहुत अमीर लोग हैं बहुत दौलत है हमारे पास लेकिन ये सारी दौलत हमजा की नहीं है उसने नहीं कमाई उसके बाप ने बहुत मेहनत से जमा की ये दौलत और आपकी बेटी के पीछे हम दौलत बर्बाद कर दें हाँ क्या समझते हैं आप लोग अच्छा बस बहुत सुन लिया मैंने हम इज्जतदार लोग हैं लेकिन मैं हैरान हूँ अपनी बच्ची की पसंद पर सारे जहाँ के लड़के छोड़कर आपके लड़के को क्यों पसंद कर लिया उसने इतना गुरूर इतना घमन नहीं इज्जतदार लोग हैं तो अपनी बेटी के कदम रोक लिए होते ना हमें पता होता ना आपके बेटे ने बताया नहीं था कि वो हमारी बेटी को बरगलाने जा रहा है तो रोक लेते हमारी बच्चियां तो होती पागल है जहाँ मोहब्बत का प्याला मिलती है जहर भी कम बखा डाला होना तो पी लेती है बहरहाल मैं यहाँ साफ साफ बताने आई हूँ कि मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर मैंने उसे यहाँ देखा कहीं आस देखा या फोन करते हुए देखा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी उसकी सुनिए मैं भी यहाँ कोई रिश्ता लेने नहीं आई मिठाई का ठोकरा लेके नहीं आई हूँ वार्निंग देने आई हूँ आप लोगों को अगर आपकी बेटी ने फिर मेरे बेटे से कांटेक्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा आप लोग जानते नहीं है अभी चौधरी साहब के कॉन्टेक्ट बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक है काफी देर से आप बोलिए मैं आपकी बकवास सुनने जा रहा हूँ अगर आप हमारे घर की बेटियां उठा सकते हैं तो ये बात याद रखिए हम भी आपके घर की औरतों को जिंदा गाड़ सकते हैं और इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर होता है उसे जगाने की जरूरत नहीं है आपको जाकर बता दीजिए कपिन चौधरी साहब को बड़ी गैरत है हाँ बहुत ही गैरतमंद हो इतनी ही गैरतमंद हो तो अपनी बहन को रोको मेरे बेटे के पीछे आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और हाँ अपनी बेटी को समझाए दूसरों को बेटे को इस तरह नहीं फांसते बहुत सुन बहुत सुन लिया अब जाए अब जाए आप अरे मैं भी यहाँ बैठने नहीं आई सिर्फ देखने आई थी कि कैसे लोग हैं आप बड़ी ना उम्मीद हुई चलती हूँ मैं उम्मीद है कि मेरी बातों पे आप ध्यान देंगे आप हमजा की मदर बोल रही हैं जी बोलिए जी मैंने गार बात कर रही हूँ बतूल की भाभी और बस तसली से मेरी बात सुनिएगा और अगर आपके आसपास कोई बैठा हुआ है तो बस हूँ हमें जवाब दीजिए जी आपको फ़ोन ये रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं इस रिश्ते से जान छुड़ाने के लिए कर रही हूँ जी बोलिए हम सही चाहते ना कि आप रिश्ता मांगने आए जी आप रिश्ता लेने आइएगा और जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो इन सबको खूब सलील कीजिएगा इज्जतदार लोग हैं हम 
मर के भी आपको बेटी नहीं देंगे और एक बात याद रखे जब आप इन लोगों से बदतमीजी करेंगी तो मेरे शोहर के सामने कीजिए क्योंकि वो इस रिश्ते के पहले से ही खिलाफ और हम हमजा को बताइएगा कि आप तो इज्जत से रिश्ता मांगने आई थी लेकिन मेरे शोहर ने आपसे बदतमीजी की और आपको निकाल दी और आते वक्त एक मिठाई का डिब्बा जरूर लाइएगा ताकि लगे कि आप इज्जत से रिश्ता मांगने आ रहे हैं लेकिन रास्ते में इसे मजार बाजार में बात कीजिए और एक और बात मेरा नाम अगर आए तो आपने अपने बेटे को सिर्फ ये बताना है कि मैं आपको उसकी खुदकुशी से डरा रही थी हुँ? जी जी हाँ जी ठीक है बाद में बात करेंगे ठीक है खुदा हाफिज खुदा हाफिज रिश्ता लेके आया हूँ मैं बस बहुत हो गया अब आना कहानी नहीं चलेगी एक बाप के घर से दूसरे बाप के घर जाएगी तुम्हारी बेटी हाँ अयाशी करेगी बस तुम वहाँ कह दो तो आज से मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता हूँ और एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी के एजाज से आपको नवाज